Gak lama setelah itu kakinya itu kayak ditarik oleh sesuatu Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian dengan 5 misteri yang tidak akan pernah terpecahkan bagian ke-15 Siapa di sini yang pernah nonton film Joker? Nah, di dalam film Joker itu kan ada seorang tokoh karakter yang bernama Arthur Fleck. Nah, si Arthur ini kan punya sebuah penyakit aneh di mana ia akan tertawa dalam kondisi tertentu dan penyakitnya itu benar-benar random. Jadi, tertawanya itu bisa dikatakan kadang-kadang muncul di waktu yang benar-benar nggak tepat. Nah, salah satu ikonik yang paling mencolok di dalam film Joker Ini adalah ciri khas tertawanya yang menjadi ikonik para pecinta film Joker Singkat cerita, di sini ada seorang mahasiswa yang berasal dari Ohio Nah, untuk namanya kita panggil saja Budi Budi ini adalah anak yang tidak begitu sopan selama ia berada di dalam kampus Karena dari kata-kata dan juga cara berbicara serta intonasi nadanya Yang suka banget untuk memancing orang ngajak ribut jadi bisa dikatakan temperamental Budi ini orangnya rada-rada suka emosian. Cuman walaupun Budi ini adalah anak yang temperamental, emosian, ternyata Budi ini adalah anak dari orang kaya, sehingga ia punya banyak sekali teman dan juga kenalan di kampusnya sendiri. Suatu hari, Budi tiba-tiba mengabarkan ke teman-teman di kampusnya kalau ia akan mengadakan pesta. Jadi untuk teman-teman yang diajak itu wajib untuk datang ke rumahnya dan berpesta bareng dengan si Budi. Sekitaran jam 8 malam, semuanya sudah berkumpul di rumah Budi dan pesta pun dimulai dengan sangat-sangat meriah. Jadi bisa dikatakan rumah si Budi saat itu udah kayak klub di mana orang-orang sedang asik nge -clubbing. Nah sayangnya nih, karena pesta yang diadakan sama si Budi ini benar-benar rame dan suaranya ini sampai keluar ke seberang jalan. Kebetulan banget saat itu ada polisi yang sedang melakukan patroli dan pas mereka ngeliat di rumah Budi ini sedang ngadain party nge asik-asikan. Polisi ini langsung membubarkan acara dari di rumah si Budi dan langsung menangkap Budi. Masalahnya muncul nih. Jadi ketika si Budi ini kan lagi ditangkap dan mau dibawa ke dalam mobil. Ternyata entah efek doi lagi mabok lagi teler. Yang jelas pada saat itu Budi memaki polisi sambil tertawa seperti Joker. Oke okay lah, di sini kita anggap aja kalau misalkan si Doi ini kan sedang teler, sedang mabok, dan pas banget kebetulan pada saat itu si Doi ini sedang habis nonton film Joker, dan kebetulan Doi suka dengan karakter Joker, dan tanpa sadar, Doi langsung niruin suara Joker pas sedang mabok. Tapi masalahnya, ketika si Budi ini udah berada di dalam mobil polisi, ternyata si Budi, lagi-lagi, Doi memaki polisi, dan tertawa persis seperti Joker. Sekarang gua mau kalian fokus dan perhatikan ke video yang akan gua tunjukin ke kalian. Setelah itu gua akan kasih kalian waktu jeda selama 2 menit untuk komen di bawah tentang video ini sebenarnya menunjukkan tentang apaan. Jadi jelas ya, di sini gua akan tunjukin videonya. Kalian pahami videonya, terus kalian komen di bawah video ini menunjukkan apaan. Setelah itu gue akan jelasin sebenarnya video ini menjelaskan tentang apa. Jadi gini, kalau misalkan kalian ngejawab orang ini sedang sekarat atau sedang ngantuk gara-gara kurang tidur atau ngalamin sesuatu atau apalah gitu, maka jawaban kalian itu salah. Jawaban yang benar, orang ini bukan manusia, men.
Jadi video ini menunjukkan sebuah robot kepala manusia yang terbuat dari AI Dan robot ini itu juga punya nama, namanya adalah Greg dan si Greg itu dikembangkan oleh perusahaan AI dan pergerakannya itu diciptakan berdasarkan sensorik perilaku manusia yang sekaligus membuat gua merasa merinding karena coba kalian bayangin deh misalnya kalian lagi asik jalan-jalan terus kalian bertemu dengan cewek cakep atau kalau enggak cowok ganteng lah nah terus pas kalian ketemu sama mereka cewek yang cakep atau cowok yang ganteng ini kalian ajak kenalan awalnya baik-baik aja cuman pas ketika kalian sudah mulai dekatan dan kalian mulai pacaran Ternyata kalian baru tahu kalau orang yang kalian ajak kenalan selama ini yang sudah jadi pacar kalian itu adalah robot. Singkat cerita, di sini ada sebuah channel bernama Wasabi. Nah, pria yang ada di dalam video ini ceritanya sedang melakukan sebuah eksperimen yaitu bagaimana jadinya kalau tangan manusia itu direndam ke dalam air dalam waktu yang lama. Ya otomatis lah, tanpa gua tanya ke kalian, kalau tangan manusia ini diculuping ke dalam air dalam waktu yang lama, biasanya tangan manusia ini bakalan mengalami perubahan alias mengerut. Cuman ternyata eksperimen yang dilakukan sama wasabi, ini adalah merendam tangannya menggunakan kantong plastik berlapis, dan di bagian pergelangan tangan, ini dilakban dengan tujuan si doi ingin merendam tangannya selama satu hari yang penuh alias 24 jam. Lalu eksperimen dari wasabi ini pun dimulai ketika doi bangun pagi Saat itu juga si wasabi ini langsung membungkus tangannya menggunakan kantong plastik yang sudah berisi dengan air Bahkan semua aktivitas yang dilakukan oleh wasabi Dari jalan-jalan, makan, bahkan sampai ke waktunya untuk tidur Tangannya si doi ini tetap direndam dengan air Nah ketika paginya tiba, si wasabi ini bercerita sudah pasti tangannya itu bakalan mengerut Cuman proses mengerutnya tangan si wasabi ini bisa dikatakan cukup creepy. Karena seluruh telapak tangan si doi saat itu berubah seperti tangan MY manusia yang sudah meninggal dalam waktu yang sangat lama. Jadi setelah hasil yang ditunjukkan sama si wasabi, yang terbukti tangannya berubah setelah itu wasabi enggak memberikan kabar yang ternyata pas doi muncul kembali doi memberikan kabar yang lebih mengejutkan lagi ternyata selama satu mingguan lebih tangannya itu enggak kembali normal malahan jari-jarinya kelihatan mirip seperti jari hantu Oke okay, cerita kali ini berasal dari daerah Meksiko Dan sekali lagi ya gue juga bingung entah kenapa setiap video kejadian aneh yang ada di Meksiko Dimana-mana video yang tersebar itu adalah uh, kejadian dimana orang yang kakinya itu tiba-tiba kayak ditarik sendiri Singkat cerita ini adalah cerita lanjutan dari toko Mario Lara Sebuah toko mainan boneka yang berada di daerah Meksiko Saat itu sekitaran jam 8 malam Ada salah satu pegawai dari toko Mario Lara Yang sedang memberesi barang dan bersiap untuk pulang Cuman ketika si pegawai ini itu kayak lagi beresin barang Tiba-tiba terjadi sesuatu yang benar-benar di luar dugaan Kalian bisa lihat sendiri ketika si cewek ini, si doi, itu kan sedang lagi beres-beres barang. Nah, gak lama setelah itu kakinya itu kayak ditarik oleh sesuatu dan tarikannya itu bener-bener kenceng banget. Cewek ini itu ditarik uh, jauh ke dalam ruangan yang gelap dan pas kaki cewek ini dilepas, 
Doi langsung berlari sekencang mungkin dan langsung memanggil manajernya, si owner pemilik toko Mario Lara. Gak lama setelah itu, ketika manajernya ini datang, Doi datang sambil ngebawain video dan merekam mana tahu Doi bisa menemukan bukti penampakan atau sesuatu yang benar-benar creepy di toko mainan bonekanya. Tapi sekali lagi, ketika si owner pemilik tokonya itu datang sambil bawa kamera, Doi gak nemuin apa-apa. Yang Doi temukan hanyalah Video dari pegawainya yang kakinya ditarik oleh makhluk yang tidak diketahui ini makhluk apaan. Lu kalau ke toko boneka, plus deh hati-hati karena gue yakin pasti ada sosok yang bersemayam di salah satu boneka mereka. Misteri yang kelima sekaligus misteri terakhir dari video ini yang sangat membuat gue merasa kayak bingung sekaligus gue merasa kayak... Ini merinding banget dan gue bener-bener gak ngerti harus ngomong apa tentang video yang satu ini. Jadi gini, di sini itu ada sebuah akun bernama Harboy Leto yang isi di dalam video ini itu menceritakan tentang seorang wanita yang merasa sangat senang karena telah menemukan anjing peliharaan yang kebetulan ia pungut anjing ini di jalan di daerah Jepang. Cuman apa yang akan ditunjukkan sama cewek yang ada di dalam video ini, ini adalah sesuatu yang bener-bener Coba deh kalian perhatikan videonya. Kelihatan. Gua putar sekali lagi dan kalian fokus lihat ke arah lemari baju si Doi. Nah seperti yang kalian lihat ya, video ini itu berdurasi sekitaran 15 detik Dan di 15 detik ini itu terdapat video yang kayak dipotong Potongan video yang pertama, si cewek ini sedang tersenyum Dan sedang mengarahkan kamera HP miliknya ke arah lemari Dan kalau lemari ini gua slow-mo, sini kalian akan melihat wajah seseorang Lalu potongan yang kedua, di sini Doi mulai bercerita kalau anjingnya ini berasal dari Jepang Sambil menawarkan makanan cherry He's half Kaka Spaniel and Australian Shepherd. I rescued him. He's from Japan. Do you want a tree? Yeah, you want a tree? Coba perhatikan baik-baik video ini. Apa yang akan di show off di dalam video si cewek ini? Itu udah jelas ya. Ini bukan anjing, men. Kalaupun ini adalah anjing, coba kalian jelasin anjing jenis apa yang matanya melotot kayak begini dan juga tertawanya itu benar-benar creepy dan bikin merinding. Oke, itu dia video kita hari ini tentang 5 misteri yang tidak akan pernah terpecahkan bagian ke-15. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua like dan share video ini. Dan kalau kalian gak suka dengan video gua, Tekan tombol dislike-nya aja dan juga tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini supaya kalian gak akan ketinggalan notif pas gua upload videonya. Ingat, tombol loncengnya juga ditekan. So, see you guys on the next video and still almost.